On the count of three! One, two, three! 哈利波特与死亡圣器电影将小说分为两部，打开了好莱坞小说改编电影新的吸睛法门。后来的电影《饥饿游戏》《霍比特人》都将一部小说拆分成多部电影，从而吸收更多票房。而将《哈利波特与死亡圣器》分为上下部，也保证了整个哈利电影系列有了一个强有力的结局。《死亡圣器》上下两部，今天要说的上部作为决战的序幕，电影节奏在整个系列作品中都相对缓慢，甚至有人说，制片方为了保证《死亡圣器》下部的精彩，不惜牺牲了《死亡圣器》上部。也有不少人认为，《死亡圣器》上部缓慢的节奏，反而有一种风萧萧兮易水寒，英雄就一般的决然与肃穆。今天的《森林马拉松》，我们一起打开《哈利》系列终章的开篇，细细品味这部走向系列巅峰的必经之路。如果你是第一次收看我们的节目，不要忘了点击订阅关注，解锁更多的电影深度解析哦。《哈利波特与死亡圣器》上集，哈利三人组开始了寻找伏地魔的魂器之旅，而途中也有寻找格兰芬多宝剑、搜集三个死亡圣器的支线任务。死亡圣器在上映之初就被很多人拿来和《指环王》做比较。一个挂在胸前的邪恶之物，几个伙伴和一段前途未卜的征程。我相信《死亡圣器》上集或多或少的受到了《指环王》的影响。当哈利三人组漫步在风景秀丽的英国风景圣地时，不禁令人联想到弗罗多老爷和山姆的摧毁魔界之路。与《死亡圣器》下集精彩纷呈的霍格沃兹大战相比，《死亡圣器》上集的影片节奏只能用奇妙来形容。影片开始。快速为我们交代了大环境，介绍了主要人物的处境。魔法部部长发表演说，说明了巫师界的至暗时刻。影片第一个镜头就是魔法部部长眼睛的大特写，开篇就给人一种危险迫在眉睫的压迫感。之后，赫敏消除爸妈的记忆，哈利送走德斯里一家，罗恩卖呆，再到黑魔头召开内部会议，一切都紧张有序，为整个电影开了一个好头。随后，凤凰社成员转移哈利的一系列场景，将幽默、惊悚、魔幻和动作场景都完美的结合在了一起，也是精彩的没话说。然而，在罗恩哥哥的婚礼之后，哈利三人组脱离集体，来到小天狼星的旧居。三人流浪生涯开始之后，影片进入第二幕，影片节奏就稍微有点往不好的那面倾斜。我们先来说说第二幕中的一些闪光之处。今年哈利团队第一次没回霍格沃兹违反校规，我们也有机会跟着主角团队探索更多魔法世界的方方面面。你够智。三人来到魔法部寻找乌木里奇魂器的几场戏，可以说是电影的看点之一。整个哈利系列中，我们在凤凰社中第一次看到了魔法部大厅。那时候的魔法部金碧辉煌，大厅的雕塑是金色的。而到了死亡圣器上集，整个魔法部的壁砖按了五个色号，就连大厅中的雕塑也都从金色变成了灰色。自由平等的世界，顿时变成了骑士麻瓜系统的暴力专政。在这场戏中，大卫耶茨也用了很多视觉元素来暗示食死徒所推崇的纯血巫师论，就是二战时期纳粹屠杀犹太人的倒影。首先就是这个将麻瓜压迫在下的雕像，还有大厅中稽查队的制服，简直就是从德国军服改的。而哈利此时喝了复方汤剂，变成乌姆里奇的手下。他身上的衣服也有种德国盖世太保的风范。之后，我们看到了这组魔杖传单加工队的镜头。诺大的房间，人们机械地制造着魔法部宣传口令，都有一种一九八四的色彩了。魔法部也是时候拥抱新科技，投资一台彩色印刷机了。以上的几个视觉符号，在保持生动有趣的同时，又不禁令人头皮发麻，成为整部电影的亮点。而这其实是大卫耶茨又回到了他所擅长的政治领域。哈利一行人来到审判大厅，乌姆里奇作为法官处于高位，将众人紧紧压迫住。高耸的建筑上方挤满了摄魂怪，令观众冷汗直流。其实都是导演用视觉的仰视与俯视，为观众所制造的上下级权力关系。影片过半，三人组不得不移心换影，到了丛林，开始了风餐露宿的流浪生活。他们只有三个人的旅程，也将他们从整个人群、整个环境中脱离了出来。之前电影中，哈利一个人的孤单与绝望，也变成了三个人的胆战心惊。客观的来说，本部电影的前一个小时，三人组经历了哈利的转移和伏地魔对峙、比尔的婚礼、大闹魔法部，情节可以说是跌宕起伏。但是从《丛林冒险》开始，这部电影可以说是变成了另一部电影。之前生动的冒险故事，逐渐的变成了罗恩、赫敏、哈利的跨年情感大戏。You You have no family. 罗恩受魂器的影响，总觉得哈利与赫敏有什么猫腻。哈利觉得罗恩的脾气越来越古怪
Was he expecting to hear good news? Lauren 觉得哈利领导无方。Dumbledore sends you off to find all these Horcruxes, but doesn't tell you how to destroy them. Doesn't that bother you? 赫敏一个人带着两个唧唧歪歪的男人，还要照顾他们的情绪，日子过得真是难上加难。I'm doing everything I can. You're not doing enough. 其实，大卫耶茨在这边逛景区的场景中，也尝试做了声音与画面的交叉剪辑。画面交代了目所能及之处，使死徒的残暴与大家逃难的荒凉，而声音则是通过收音机念出被死死徒杀害的死亡者名单来营造不安。画面与声音的交替，第一次给哈利系列营造了前所未有的冷峻与苍凉。在重重压力之下，罗恩终于在一个风雨交加的晚上，在魂器的影响下，受不了哈利与赫敏的亲密与对前途未知的恐惧，逃走了。了两分钟后，我们看到了哈利与赫敏在帐篷里跳舞。这场戏可以说是整个系列争议最强的一场戏，受争议的程度差不多仅次于。这场戏的争议点是，有观众认为赫敏喜欢罗恩，但是这时又和哈利搞起了暧昧，实在奇怪。也有观众骂导演，说哈利赫敏本来是兄妹情，但是大卫耶茨瞎凑 CP， 不尊重原著。当然，这中间自然也少不了哈赫党的感激涕零。但从故事的走向来说，这场戏在影片的正中间，它的前面后面都是千重磨难，而这场戏是重重黑暗中的一丝光亮。从剧作结构来讲，非常适合。而哈利与赫敏的跳舞，无论是暧昧还是旅途中的抱团取暖，都是为了给影片的压抑中添一丝浪漫的希望之光。那么，你觉得这个舞蹈是爱情的浪漫，还是朋友的默契呢？欢迎大家在评论区留言哦。终于，电影度过了中间令人昏昏欲睡的一个小时。电影第二幕末尾，我们终于得知了关于死亡圣器三兄弟的故事。这里的动画风格十分惊艳，尽管主色只有黑色和黄色，但是这种剪纸和墨滴风格的融合，完全将魔法世界中暗黑的童话风格讲得活灵活现。进入动画之前的乌鸦羽毛落到水面，到动画中对于羽毛元素的运用，都能体现出主角团队如羽毛一般的飘零感。从动画回到真实场景，乌鸦飞送的影像逐渐变成窗户的倒影，与之前的乌鸦羽毛相呼应，也是十分精巧的设计。三人组听完故事，幻影移形到了树林，遇到食死徒追捕队之后的一段手持镜头追逐场面，也十分紧张刺激。我们曾经在凤凰社中提到，大卫耶茨在哈利追杀贝拉的一场戏中，运用手持镜头来表达哈利狂躁的心情。而相比凤凰社的手持镜头，这场戏的手持镜头更加摇晃，时间更长，距离更远，涉及的人物也更多。你可能会认为这场戏的手持风格过于慌乱，完全看不清细节。但这种过度摇晃的动感，更能捕捉到主角团队被偷袭的猝不及防，以及这场追捕的慌乱。这里的手持风格可以说是恰到好处的。而电影从这里开始，也终于再一次走向了紧张刺激。可以说，这部《死亡圣器》上集整体表现还是不错的，亮点也有很多。但是，一个首要问题就是剧作的结构令人迷惑。第一幕和第三幕犹如狂风暴雨，令人来不及思考；而中间的一大段又让人频频走神。其次，就是一切事情的发生都有点过于巧合了。比如在魔法部时，变了身的哈利和赫敏在讨论如何找到乌木里奇，而乌木里奇瞬间就出现在了他们面前。又比如，哈利去湖底搜索格兰芬多宝剑，眼看英雄就义，罗恩却奇迹般出现了。再比如，三人从卢娜家刚逃到森林，就正好落入了食死徒搜索队的地盘，怎么这么巧，这么容易？是是，书里是这么写的，但是讲故事的一大重点就是埋伏笔。而这部《死亡圣器》电影中的种种情节转折，因为剧本伏笔描写不到位，才导致了所有事情的发生都好巧好巧。哈利去湖底找宝剑，书中花了一定的语言，描写了哈利听到周围的草丛有响动，为罗恩的出现埋伏笔。罗恩回来后告诉哈利，搜查队把伏地魔的名字下了咒语，谁说他的名字就会触到警报。而这里正是哈利说了伏地魔的名字，才使得搜索队锁定哈利一行的人开始了追捕段落。上面提到的这两点都是小到不能再小的细节，但是却会给整个故事的合理性加上不少分。而和混血王子一样，大卫耶茨和他的剧作团队还是没有合理分配影片的节奏与时间，导致观众不得不看一些昏昏欲睡的镜头，而在关键的情节转折处却又缺少伏笔。但平心而论，两部电影将死亡圣器整体的故事一分为二，而故事的前一半都是我们常说的事情经过，为了影片的最后高潮做出的铺垫。而把死亡圣器上部单拿出来的话，故事就注定缺少结尾。无论三人组和追查队的追逐戏，或者三人组在马尔福城堡的大战，都从情节方面缺少电影结尾本该有的高潮感。而把多比之死作为所谓的电影结尾，确实给观众留下了意犹未尽、看完还想看的感觉，但这也直接导致了电影缺少完整性。
。但好在死亡上集的故事未完待续，上集作为通向下集的必经之路，还是做了不少的牺牲与努力。那么，哈利系列的收官之作究竟如何呢？如果你想听悉尼马拉松继续讲解《哈利波特与死亡圣器》下集，别忘了在屏幕里打出八八八，让我们看到。如果你喜欢我们的节目，不要忘了点赞、投币、收藏、分享，也是对我们用爱发电的大力支持哦。悉尼马拉松，我们下期见。